오늘 도시락 메뉴는 샌드위치입니다. 계란 두 알을 삶습니다. 사과 하나를 잘게 썰고 보울에 계란과 사과를 넣고 마요네즈 두스푼 허니 머스타드 반스푼을 넣어 계란을 살살 으깨며 섞습니다. 후추도 살짝 넣어주면 좋습니다. 미국에서는 한국처럼 촉촉하고 방부 냄새 안 나는 식빵을 찾기가 어렵습니다. 그나마 한국 식빵과 비슷한 하와이안 브레드를 준비합니다. 이제 식빵에 속재료를 넉넉하게 올려주면 완성입니다. 아침으로는 스팸을 먹습니다. 얼마 전에 애틀랜타 한인마트인 메가마트에서 사온 파김치도 함께 먹습니다. 후식은 선식입니다. 이것도 애틀랜타 메가마트에서 샀습니다. 다른 거에 비해 가격이 두 배인데 재료가 국내산이어서 사봤습니다. 미숫가루 쉐이커 없이 그릇에 저어서 만들려고 하니 잘 녹지 않았습니다. 그래서 채반을 사용했는데 소용은 없었고 아까운 미숫가루 덩어리만 버리게 됐습니다. 꿀을 넣는다는 걸 통을 착각해서 들기름을 부어버렸습니다. 저는 늘 이런 실수를 잘합니다. 재빨리 건지고 다시 꿀을 넣었는데도 먹는 동안 들기름 향이 애매하게 계속 났습니다. 오늘은 계속 방치했던 차를 수선해 보려고 합니다. 그런데 가는 날이 장날이라고 너무 더운 날을 골랐습니다. 옆에서 잔디까지 깎고 계셔서 기계 소리도 엄청났습니다. 기껏 준비해서 내려왔는데 중요한 가위를 안 가져와서 다시 집에 올라갔다 왔습니다. 늘 이렇게 빼먹는 게 많습니다. 몇달 전에 작은 사고가 있었는데 그때 앞면이 다 부서져서 임시로 이렇게 테이프를 붙여놓은 상태입니다. 오늘은 이 테이프를 교체해주려고 합니다. 마트에서 사온 빨간색 덕테이프를 준비했습니다. 사고 이후에 자동차 안정성 검사를 두 차례 받았는데 모두 주행 안전에는 이상이 없다는 결과를 받았습니다. 거의 20만 킬로미터를 탄 차인데다가 앞면이 이렇게나 부서졌는데도 멀쩡한 걸 보면 도요타 코롤라는 참 좋은 차인 것 같습니다. 오늘 처음 만나는 일본 친구와 저녁 약속이 있어서 오랜만에 단장을 합니다. 일본 친구가 오늘 술을 한잔 하고 싶다고 해서 제 차로 픽업해서 가기로 했습니다. 제 영어 말하기가 이렇게 딱딱하고 예의 없어 보이는지 몰랐습니다. 
일본 친구가 찾아온 일식당입니다. 역시 미국이라서 회 종류가 많지는 않았지만 그래도 오랜만에 일식당 방문해 정말 맛있게 먹었습니다. 미국에서는 직장 회식도 더치페이를 한다던데 같은 아시안 문화라 그런지 일본 친구가 이날 저녁을 사주었습니다. 그래서 다음에는 저희가 한식당 대접을 하기로 했습니다. 메가마트에서 사온 잡곡으로 밥을 짓습니다. 오븐도미 4컵, 찹쌀 1컵, 보리 1컵을 섞습니다. 요즘 계속 살이 쪄서 쌀이라도 바꿔봅니다. 그릇 정리를 합니다. 이런 것들이 참 간단하고 작은 일인데도 다양하게 여러 가지 하다 보면 시간이 훌쩍 가 있습니다. 매일 음식을 해먹는지라 바닥을 수시로 닦아야 합니다. 다된 밥은 소분하여 냉동해 둡니다. 공부도 하고 유튜브 영상 편집도 할겸 카페에 왔습니다. 카페 이름은 허니비이고 공부하기 좋고 밝고 깔끔한 분위기입니다. 한국인들이 좋아하는 스타일이라 그런지 올 때마다 한국인을 볼수 있었습니다. 거북이 같은 속도로 편집을 마치고 코스트코에 왔습니다. 기름은 늘 코스트코가 저점이라 타이밍 잘 맞춰서 꼭 여기에서 넣습니다. 처음 미국에 왔을 때는 기름값이 1갤런당 2달러였는데 지금은 4달러가 넘습니다. 영상을 편집하고 있는 지금은 4달러 초반도 감사하며 놓고 있습니다. 미국은 주차 공간이 넓어서 정말 편합니다. 문콕 따위 신경 쓰지도 않는 문화지만 생길 일도 없을 것 같습니다. 시시코너 할머니께서 타코를 통으로 주셨습니다. 알고 보니 마감하시기 직전이라 감사하게도 남은 재료를 몽땅 주신 거였는데 진짜 맛있었습니다. 진짜 맛있다. 한거템은 발견할 때마다 신기합니다. 하나 사볼까요? 매수할까요? 이외에도 소고기, 우유, 두부 등몇 가지를 더 사고 계산을 합니다. 미국은 카트를 비롯해 장보기의 편의성이 좋습니다. 드디어 아파트 수영장이 개장해서 그나마 아가들이 별로 없을 때 물놀이를 했습니다. 수영도 못하고 물에 뜨는 것도 못하지만 물놀이는 아주 좋아해서 앞으로 더 재밌게 놀기 위해 수영을 배워보려 합니다. 두어 번 연습 삼아 왕복했는데 괜히 주변에 민폐를 준것 같기도 하여 사람이 거의 없을 때 연습을 더 해보아야겠습니다. 다음 주에는 어학원 두 번째 학기가 시작됩니다. 며칠 안 남은 방학이지만 더욱 즐겁게 추억에 남는 시간을 많이 만들기 위해 노력하려고 합니다.